war, dass wir sehr lange Materialflüsse haben und diese möchten wir automatisieren, damit wir unsere Personalressourcen andersweitig einsetzen können. Wenn dann eine Palette hingestellt wird, dann wird eine Mission gestartet und das fahrlose Transportsystem weiß, dass es auf diesem Platz eine Palette holen muss, holt diese ab und bringt sie dann hier in die Logistik. Und es funktioniert alles vollautomatisch. Hallo, mein Name ist Arthur Baumann. Wir sind hier in der Delica AG am Standort Bux und ich bin Teamleiter in der Logistik. Die Delica gibt es jetzt schon seit rund einem Jahr. Es ist ein Zusammenschluss aus verschiedenen Firmen, unter anderem der Chocolat Frey, wo wir jetzt sind, der Midor und der Delica. Wir sind rund 2.500 Mitarbeiter über die fünf Standorte verteilt. Wir produzieren Schokolade, Kaffee, äh, Kaugummis. Den Materialfluss, welchen wir automatisieren wollten, ist ziemlich lang. Da hat ein Mitarbeiter fünf Minuten, um eine Palette zu holen und diese zu versorgen. Wir holen aus der Produktion das Fertigprodukt und laden es hier in der Logistik ein. Das Problem ist auch die Produktion, die arbeitet auch am Wochenende, die in der Logistik nicht. Und so kann auch das FTS die Paletten am Wochenende zu uns in die Logistik bringen. Das funktioniert wie folgt. Wir haben da Sensoren hinterlegt bei den Lagerplätzen. Wenn jetzt die Produktion eine Palette auf den Lagerplatz stellt, erkennt das der Sensor. Er löst eine Mission aus für das fahrerlose Transportfahrzeug. Dieses holt die Palette und bringt es im Anschluss zu uns in die Logistik. Und auch hier sind die Plätze überwacht, damit das System immer weiß, ob es noch genügend Plätze hat und es funktioniert alles vollautomatisch. Bevor wir das FTS im Einsatz hatten, haben wir diesen Materialfluss manuell bewegt, indem das ein Mitarbeiter mit dem Stapler die Paletten geholt hat. Wir hatten verschiedene Lieferanten getestet, jedoch konnten die meisten unsere anspruchsvollen Anforderungen nicht alle erfüllen. Deshalb haben wir uns für Stöcklin entschieden. Wir haben uns bewusst für dieses FTS entschieden, da das FTS ziemlich das also das Fahrzeug selber ist sehr klein, es kann sich durch schmale Gänge bewegen und es, ist, es hat die Möglichkeit auch in einen Lift reinzufahren. Das war für uns ausschlaggebend, da das ein Killerkriterium war, dass der Lift befahrbar sein muss. Das Navigationssystem war für uns auch ein sehr wichtiger Punkt, da wir keine großen baulichen Maßnahmen vornehmen wollen. Und da müsste das Navigationssystem sehr einfach zu integrieren sein. Damit haben wir über Bluebotics eine sehr gute Lösung gefunden, dass wir auch weitere Materialflüsse ohne großen Aufwand eröffnen können. Wir haben das fahrlose Transportsystem im Jahre 2020 eingeführt. Die Implementierung des Systems verlief ziemlich gut. Es war in enger Zusammenarbeit mit der Firma Stöcklin. Sie haben uns die ganze Hardware zugeliefert und wir haben die selbstständig installiert. Und für nachher für die Feinjustierung und auch für die Programmierung der Fahrwege war Stöcklin für einige Tage hier im Haus und hat das direkt vor Ort programmiert. Und mit diesem System, mit diesem Navigationssystem ist das sehr einfach. Die Implementierung war an und für sich problemlos. Wir mussten da nicht äh, Produktion anhalten oder so. Wir konnten da normal weiterarbeiten und auch dann das mit Einbinden der Mitarbeiter hat ein bisschen Zeit gebraucht, weil es ist etwas Neues. Aber mittlerweile ist das fahrlose Transportsystem eigentlich gut angekommen. Der größte Impact, den wir merken, ist äh, die Arbeitsauslastung am Montagmorgen, da die Produktion ja am Wochenende arbeitet. Und wir jetzt am Montagmorgen kommen und da sind nicht so viele Paletten, die wir transportieren müssen. Das heißt, wir können da die Manpower für andere Arbeiten nutzen. Eventuell habt ihr von unserer Schokolade schon mal probiert, die wird auf der ganzen Welt serviert, wenn ihr mit der Swiss fliegt.